சிக்கன் பிரியாணி செய்வது எப்படி முதலில் பெரிய வெங்காயத்தை நன்றாக நறுக்கி கொள் கொள்ளவும் பிறகு தேவையான அளவு நாட்டு தக்காளி எடுத்துக்கொள்ளவும் நாட்டு தக்காளியை சிறி சிறிது துண்டுகளாக நறுக்க வேண்டும் பிறகு தேவையான அளவு புதினா கொத்தமல்லி தயிர் கா பச்சை மிளகாய் லெமன் எடுத்துக்கொள்ளவும் பிறகு தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றவும் கடலை எண்ணெய் அல்லது இரண்டு லிட்டர் கடலை எண்ணெய் எடுத்துக்கொள்ளவும் எண்ணெய் காய்ந்தவுடன் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் போடவும் பிறகு நன்றாக கிளறவும் பிறகு வெங்காயத்தை போடவும் சிறிதளவு வெங்காயத்தை போடவும் போட்டவுடன் நன்றாக கிளறவும் வெங்காயத்துடன் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து போடவும் பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டை போடவும் போட்டு நன்றாக கிளறிவிடவும் நன்றாக கிளறவும் வெங்காயம் வந்து உப்பு நிறமாக மா மாறும் வரைக்கும் கிளறவும் அடி பிடிக்காம கிளறணும் பிறகு தேவையான அளவு மஞ் பிறகு தேவையான அளவு மிளகாய் துளை போடவும் போட்டு நன்றாக கிளறவும் பிறகு வெங்காய வெங்காயம் கொத்தமல்லி புதினா பச்சை மிளகாய் போ தக்காளி அனைத்தும் போட்டு நன்றாக கிளறவும் அது நன்கும் வேகும் வரை நன்றாக கிளறிவிடவும் அடி பிடிக்க அடி பிடிக்காத மா அடி பிடிக்கக்கூடாது அது கிளறி கொண்டே இருக்கணும் நன்றாக கிளறவும் உப்பு தேவையான அளவு சேர்க்கவும் உப்பு சேர்த்தவுடன் கிளறிவிடவும் தேவையா தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றவும் நன்றாக வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி நன்றாக கொதித்தவுடன் சிக்கனை போட்டு நன்றாக கிளறிவிடவும் நன்றாக கிளறணும் அது அடி பிடிக்காத மாதிரி நன்றாக கிளறிட்டே இருக்கணும் பிறகு நமக்கு வந்து தேவையான அளவு தண்ணீரை ஊத் ஊற்றணும் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணீரை ஊற்றிக்கணும் அதே மாதிரி சுடு தண்ணி தான் ஊற்றணும் பச்சை தண்ணி ஊற்றக்கூடாது நன்றாக கிளறிட்டே இருக்கணும் கிளறிட்டு தேவையான அளவு அரிசி வந்து நம்ம முன்னாடியே ஊற வச்சுருப்போம் அந்த அரிசி எடுத்து தேவையான அளவு அரிசி கொதிக்கிற தண்ணியில் வந்து போட்டுடணும் போட்டுட்டு நல்லா அல அதெல்லாம் அரிசி எல்லாம் சின்ன இருக்கும் அதெல்லாம் அலசி ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டு மூடி வச்சிடணும் கிளர் உப்பு போட்டு கிளறி விட்டு மூடி வச்சிடணும்
மசால் தண்ணி எடுத்து அதில் அரிசி போட்டு மசால் தண்ணி எடுத்து அதில் வந்து அரிசி போட்டு வேக வச்சு அரிசி வந்து பதம் பார்க்கணும் முக்கால்வாசி நல்லா வெந்திருந்தா அதை வந்து வடிகட்டிடணும் நம்ம வெந்திருந்தா சாக்கு பையோ இல்லை துணியோ இல்லை ஷாலோ போட்டு அந்த அரிசி வந்து வடிச்சிடணும் அந்த அரிசி வந்து நல்லா முக்கால்வாசி வெந்துருக்கணும் வெந்த அரிசியை வந்து இப்போ நம்ம சிக்கனுக்காக மசாலா சிக்கன் இதெல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோங்களா மசாலா அந்த மசாலாவில் வந்து அரிசி எடுத்து கொட்டணும் கொட்டிட்டு நல்லா கிளறி விடணும் அரிசி மசாலாலாம் வந்து நல்லா கிளறி விடணும் கிளறி விட்டுட்டு ஒரு துணி ஈரமான துணி எடுத்து அதை பிழிஞ்சி அது மேலே போட்டு மூடி விட்டுடணும் நல்லா கலக்கி விடணும் சிக்கன் எல்லாம் சிக்கன் அந்த மசாலா எல்லாம் வந்து அதில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம கிளறி விட்டுடணும் அந்த ஜிலேபி போடலாம் போடுவோங்களே ஒரு தவு சிவப்பாக இருக்கும் ஒரு தவு வெள்ளையாகவே இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து தெரியாத மாதிரி நன்றாக கிளறி விடணும் விட்டு ஈர துணி வந்து மேலே மூடிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அதோட மூடி வந்து மூடி மூடி விட்டுடணும் மூடி விட்டு காற்று வந்து உள்ளே போகக்கூடாது மூடி விட்டு இந்த மாதிரி துணியை எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா சூடாக இருக்கிற தண்ணி அந்த அரிசி வடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த தண்ணி எடுத்து மேலே வச்சுட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வந்து அது வந்து நல்லா நல்லா பல பலப்பு வந்துடணும் அது மாதிரி கீழே அந்த பேசன் கடையில் வந்து நல்லா அந்த காற்று மாதிரி வரும் நம்ம குக்கரில் வந்து விசில் பிடிக்க விட்டால் காற்று எப்படி வரும் அந்த மாதிரி காற்று வரும் அப்போ வந்து இறக்கிட்டு நம்ம வந்து இறக்கி விட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் கேஸ் வந்து சிம் பண்ணிவிட்டு இறக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் நல்லா இறக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுவையான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி